Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы вас познакомим с нашим новым автомобилем. Но прежде чем я начну, я хочу вас попросить поставить лайк. Это сделать очень просто. Достаточно нажать на палец вверх внизу под этим видео, а также проверить, подписаны ли вы на мой канал. Если нет, скорее подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. А я начну вам рассказывать на нашу сегодняшнюю тему про наш новый автомобиль. Мы не каждую неделю покупаем машины, поэтому это было очень такое грандиозное событие для нашей семьи. Это решение такое взвешенное, продуманное. И после долгих раздумий мы решили себе взять Теслу. Ребята, знакомьтесь, это наша машина. Tesla Model 3 Long Range имеет два мотора, она полноприводная и у нее почти 600 километров хода. Но у нас, кстати, есть сомнения по поводу, сколько же километров она может пройти, потому что есть какие-то правила использования зарядки, это знает лучше Глеб, и, возможно, я его когда-нибудь уговорю сделать обзор этой машины, рассказать какие-то нюансы. Я по машинам не, не сильно ходок, поэтому просто э, показываю вот наше приобретение. Поскольку в ней нету обыкновенного двигателя, там негде проверять масло, свечи и так далее, вам, наверное, любопытно, как и мне, заглянуть под капот этой машины. Давайте я вам это и сделаю. Капот можно открыть двумя способами. Либо через мобильное приложение, поскольку мобильный мой сейчас занят, на него ведется съемка. Вторым вариантом у нас открыть все капот через машину. Пойдемте. Итак, я нахожусь в машине. Здесь имеется дисплей, который является пультом управления нашим автомобилем. И чтобы открыть капот, нам нажать, надо нажать на кнопочку «Открыть». Произошел характерный щелчок, и мы сейчас посмотрим, что же под капотом этого автомобиля. Здесь пусто. Здесь отдельный маленький багажник, где можно хранить свои личные вещи. Сейчас мы положили сюда... Вот такой вот шланг. Я не знаю, как эта штука называется, но при помощи вот этого устройства заряжается автомобиль. Мы уже пробовали, все работает, функционирует. И у Теслы два вот таких вот шланга. Один такой и один другой. Когда-нибудь я попрошу Глеба, чтобы он сделал более детальный обзор Теслы. Возможно, это кому-то будет очень интересно. А у меня будет вот такой своеобразный обзор, описание. В общем, вот так вот выглядит капот у Теслы. Ну, а сзади у нас стандартный багажник, как у всех. Еще отличная, отличительная особенность у Теслы являются ручки. Я таких ручек никогда до этого не видела. И открыть машину, честно, сама с первого раза у меня не сильно красиво получилось. Но вот ручка летает. Для того, чтобы сесть в машину, необходимо сюда нажать. И вот таким вот образом это все дело открывается. А потом закрывается. Ну что, мы сели в машинку. Поедем покатаемся? Ну, поехали. Мы едем с открытыми окнами. Глеб будет рулить, и я вам буду что-нибудь рассказывать. Значит, по оформлению автомобиля у нас все прошло очень гладко и просто. Мы никак не занимались оформлением автомобиля. Все документы нам сделала, сделал официальный магазин Теслы. Нам лишь пришлось заниматься поиском страховой компании, оформлять страховку на автомобиле. Это мы сделали достаточно быстро и легко. И когда нам позвонили и сказали, что все, ваш автомобиль приехал, мы просто помчались за этой крошкой. Вот. И когда мы приехали, нам отдали, получается, машину, все документы и номерные знаки. Все было готово. Вот. Только номера нам не давали, номера уже были установлены на машину, они просто сказали, уезжайте, до свидания, спасибо. Ну, ну да, да, все было установлено. Значит, что еще? 
мы хотели вообще изначально прийти в салон и купить автомобиль и сразу на нем уехать. Конечно, у нас этого ничего не получилось, потому что здесь на Теслу в Барселоне очередь. И, значит, ситуация следующая. У них есть сконфигурированные машины, которые они, в принципе, готовят на конвейере. И какая-то партия всегда поставляется в стор. Приезжает ежемесячно машины. И если их не успели продать, можно посмотреть, что в какой партии есть. Если она устраивает, то покупается. Если есть какие-то пожелания индивидуальные и хочется сконфигурировать себе автомобиль по своему вкусу и цвету, это все можно сделать, но срок ожидания может составлять полгода и больше. В общем, так как мы были заинтересованы в покупке машины побыстрее, мы выбрали машину в ближайшей поставке, которая была свободной. Это вот такая вот машина белого цвета с белым салоном, хотя изначально мы планировали брать самый бюджетный вариант, это когда белая машина и черный салон. Но я очень счастлива, что нам досталась именно эта машина. На мой взгляд, она смотрится очень стильно. Кто-то скажет, что непрактичный белый салон, но здесь нету столько... Зато летом очень хорошо. Да, летом очень хорошо. Мы вот ездили на выходных первый раз в городок, и она стояла прямо на санцепеке, на жаре, и в принципе на салон не нагрелся, он был комфортно, можно было сесть и уехать. Ну и за всеми своими машинами предыдущими я следила, Глеб следил, и за этой мы тоже будем следить. Нету тут такой слякоти и грязи, чтобы она тут быстренько у нас засорилась, загрязнилась. Из того, что, например, для меня очень непривычно, это вот все управление на мониторе. Если хотите включить музыку, то это кнопочка здесь. Если хотите кондиционер включить, то кнопочка тут. И так далее. Прокладывать маршрут, все на мониторе. Поворотники, как обычно, везде. Но вот никаких других лишних деталей здесь нет. Если мы ищем воздухозаборники, или как это вот называется, лопасти, откуда тут что дует, то это вот это вот пространство, именно отсюда поступает кондиционированный воздух. Ну и другой тоже. Вот тут вот у нас окошечко есть. О, кстати, смотрите, я вам покажу пока зеркало. Вот тут вот у нас имеется зеркало, где я могу с собой любоваться, заводить себе макияжи. А еще у нас панорамная крыша. Она сейчас не видно, потом покажу. Пока мы едем, я вам расскажу условия резервации автомобиля. Для того, чтобы зарезервировать автомобиль, достаточно внести только 100 евро предоплаты. Это вот резерв, который потом учитывается в стоимость машины. Мы эту сумму заплатили и нам сказали, ожидайте, примерно там вот пару месяцев ваш автомобиль будет ехать, плыть, прибывать и так далее. И все, мы ждали, ждали и дождались. Потом пришли, заплатили остальную сумму уже банковским переводом и получили на руки нашу ласточку. Смотрите, эта машина умеет читать светофоры. Мы стоим сейчас на красный свет. И она нам тоже показывает, что тут красный свет. И информация по поводу стоимости бензина. Она нам не актуальна, но вот... Сейчас, сегодня какой у нас 15 июня, бензин стоит 2,22. 2,19 не вижу отсюда стоимость, сейчас подъедем, подъедем поближе, посмотрим. У нас пока вот поменялся зеленый свет, нам тоже показывает на экране зеленый. Мы отправляемся в путь, сейчас посмотрим, что на заправке где стоит. Дизель 2.12, бензин, вы сами видели цены. Кстати, здесь можно за дополнительные деньги купить автопилот, и машина будет ездить сама, не нужно даже держаться за руль. Но это все дело стоит денег, там в районе может 8-10 тысяч. Такая штука, дополнительная фишка стоит. Зачем нам автопилот у нас есть? Человек с правами, возможно, я тоже скоро получу испанские права и смогу кататься. Я уже очень сильно хочу, пока мне руль не доверяют. Мы закрыли окна, а в машине стало тише. 
и в этой машине есть два режима управления. Чил, на котором катаемся мы, и режим, которому, который очень нравится Глебу. Как режим твой называется? Стандарт. На меня укачивает. Спорт только за дополнительные деньги. Здесь порядка 500 лошадиных сил. И если включить обычный стандартный режим, то при нажатии педали газа машина просто улетает. Меня быстро очень укачивает, поэтому Глеб, страдая, возит меня на режиме чил. Ну а сам, конечно, он по вечерам уезжает пока кататься. И уже, наверное, на режиме стандарт получает удовольствие по полной программе. Да? Тебе нравится режим стандарт? Тейсл здесь просто видимо-невидимо, и много Model 3, много Y, кто еще там X, есть? X, X, ну S мало, потому что они большие и широкие, по этим горам неудобно ехать. Низкая машина, да, но, к сожалению, у нас и бюджет ограничен, и у нас и опыта не было, мы как бы не все Теслы пробовали, вот на модуль X, на модуль Y мы только сидели у них. Поэтому вот как-то так. Мы переместились в такое красивое живописное место. Сзади меня вдалеке виднеется море. И сюда нас привезла вот эта малышка. Вот наша машина. Вообще, почему Тесла? Мы не рассматривали машины с внутренним сгоранием. Смотрели только электрокалоры, разные машины. Что мы там смотрели? Hyundai смотрели. Hyundai, Ioniq 5, ID4, Volkswagen. Вот. А, что там еще? Какой-то модный Volvo. Ну и при всех равных мы выбрали Теслу. Ну нет вариантов. Тесла тут всех убивает по своим функциональным способностям. Ну, в общем, у меня выбором занимался именно Глеб. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, почему именно Тесла и какие в этом плюсы и где в каких других вариантах минусы, спрашивайте в комментариях, он с удовольствием ответит. Ну а мы же сюда приехали не случайно, мы сейчас будем отмечать это дело, мы с собой привезли шампанское. Но кроме праздничного шампанского у нас еще будут танцы. И не просто танцы, а вот эта вот малышка умеет организовывать тусовочку самостоятельно. Поэтому мы будем тусить вместе с ней, точнее она будет тусить вместе с нами. У нее есть прям целая программа, чтобы устроить настоящий праздник. Праздничное открытие шампанского состоялось. Ура! Тин -тин 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 -тин. Вот и подошел к концу первый праздничный танец нашей Теслы. Спасибо вам большое, что вы посмотрели наш выпуск. Надеюсь, что вы порадовались за нас, нашей новой покупки, вот такой вот малышки. Поставьте нам лайк, нам будет очень приятно. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А на сегодня все. Всем спасибо, всем пока-пока.